വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണോ തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഷ പഠിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന� ഒരു ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ കീനായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കേട്ട കാര്യം വീണ്ടും റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില സിനിമകളുണ്ട് അതിലെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ ഇത് നമ്മെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് പോലത്തെ ഭാഷ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണിതൊക്കെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിവരണമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ജീവിതം പറയുന്ന സിനിമകളിൽ ജീവിതത്തോടേറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും വിചാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗബ്രിയൽ മെച്ചനോയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായി പുറത്തിറങ്ങിയ ദ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷത്തിലല്ല ക്രിസ് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടു കൂടിയാണ് കയ്യിലാകെയുള്ള പണം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി സ്കാനേഴ്സ് അതായത് പോർട്ടബിൾ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി സ്കാനേഴ്സ് എക്സ്റേകളെക്കാൾ മികച്ച ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് സഹായകരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രിസ് ഗാർഡിനർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരു മികച്ച ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ക്രിസിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിത പോലെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വില കൂടിയ ആഡംബര ഉപകരണമായിട്ടാണ് പല ഡോക്ടേഴ്സും കരുതി പോരുന്നത് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ക്രിസിൻ്റെ ഭാര്യയായ ലിൻഡയുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു മെയ്ഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ലിൻഡ മാസം അടച്ചു തീർക്കേണ്ട വാടകയും നികുതി പണവുമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഷിഫ്റ്റിന് പുറമെ മറ്റൊരു ഷിഫ്റ്റ് കൂടി ലിൻഡ അധികം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിടുക്കനാണ് ഇവരുടെ മകനായ ക്രിസ് മിടുക്കനാണ് അവൻ എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമാണ് സാമ്പത്തികം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടനിൽ തൻ്റെ മകനെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ക്രിസിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടനിലാണ് തൻ്റെ മകനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന വേർഡിൽ വൈ എന്ന ലെറ്ററിന് പകരം ഐ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പലതവണ ക്രിസ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവരതൊന്നും കേട്ട ഭാവം പോലും നടിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് സ്കാനറെങ്കിലും വിൽക്കണം പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴും നിരാശയാണ് ഫലം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ക്രിസിനോട് അടുത്ത മാസം അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിയെക്കുറിച്ച് ലിൻ്റെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പണം താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ക്രിസ് ആശ്വാസവാക്ക് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് പല നിറങ്ങളുള്ള പല വശങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കളിപ്പാട്ടം ക്രിസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ലിൻഡയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ക്രിസ്റ്റഫറിന് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണത് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കളിപ്പാട്ടം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളതല്ല മുതിർന്നവരാണ് ഇത് വെച്ച് കളിക്കുന്നത് ഓരോ നിറങ്ങളും ഓരോ വശങ്ങളിലേക്കാക്കി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കളിയാണത് ക്രിസ് അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയും കുറച്ചൊക്കെ അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം സ്കാനറും പിടിച്ചിട്ടുള്ള നടത്തത്തിനിടയിൽ ധനികനായ ഒരാൾ വില കൂടിയ ഒരു കാറി
അപ്പോഴാണ് ക്രിസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ക്രിസ്സിന് കാണാനാകുന്നത് സന്തോഷം മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ് സ്വപ്നം കാണുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ലിൻഡയുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു കണക്കിൽ തനിക്ക് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തനിക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ക്രിസ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്ന് ലിൻഡ പരിഹസിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഡീൻ വിറ്റർ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ പതിച്ചതായി ക്രിസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു ബ്രോക്കേഴ്സ് ട്രെയിനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റർ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മെഷീൻ അവിടെ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു നാടോടി സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിച്ച് ക്രിസ് ആ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് മാത്രമാണ് എന്നും ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്കാണ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ ചുമതല ജെയ് ടുസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്നും ക്രിസിന് അവിടെ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു ആ ഓഫീസിലിരുന്ന് ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ക്രിസിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു തന്റെ മെഷീനുമായി ആ നാടോടി സ്ത്രീ കടന്നു കളയുന്നു അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഒരുപാട് ദൂരം ക്രിസ് ഓടി നോക്കിയെങ്കിലും ക്രിസിന് ആ മെഷീൻ തിരിച്ചെടുക്കാനാവുന്നില്ല ആറ് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇരുപത് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി ലഭിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ബ്രോക്കേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ക്രിസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ ജെയ് ട്യൂസിലിനെ കാണാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനും ക്രിസിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നു റൂബിക്സ് ക്യൂബ് നല്ല പ്രചാരം നേടി വരികയാണ് ഏതോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ക്രിസ് ടി വിയിൽ കാണുന്നു ലിൻഡയുമായി വീണ്ടും വീണ്ടും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു ജെയ് ടിസിലുമായി ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ക്രിസ് ഒരവസരം നേടിയെടുക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൻ്റെ കഴിവും താല്പര്യവുമൊക്കെ ടിസിലിനോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ട്യൂസിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള റൂബിക്സ് ക്യൂബിലായിരുന്നു ട്യൂസിലിനാകട്ടെ അത് തീരെ വഴങ്ങുന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കണ്ടപ്പോൾ തനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ക്രിസ് ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെന്ന് ട്യൂസിൽ അങ്ങനെ ആ ചെറിയ ടാക്സി യാത്ര അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ആ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ക്രിസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ട്യൂസിലിൻ്റെ മുഖത്ത് അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പും ഇതിനിടയിൽ ക്രിസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു തിരിച്ചടി കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഭാര്യയായ ലിൻഡ താൻ ക്രിസ്റ്റഫറിനെയും കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലിൻഡ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു മകനായ ക്രിസ്റ്റഫർ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസിന് ചിന്തിക്കാനേ ആകുമായിരുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ക്രിസ് തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഒരു ദിവസം തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റുകൾ അടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും ക്രിസിന് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ക്രിസ് നേരെ ഓടുന്നത് ബ്രോക്കേഴ്സ് ട്രെയിനി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ കയറി വന്ന ക്രിസിനെ കണ്ട് അവിടെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ക്രിസ് അവരോട് പറയുന്നു അതിനുശേഷം താൻ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് ക്രിസ് അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദി
ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും യു ആസ് മി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ഐ ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ ബട്ട് ഐ നോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ മിസ്റ്റർ ഫോം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഷേർട്ട് പോലും ഇടാതെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു ഞാൻ അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഒരല്പ നേരത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ മികച്ചൊരു പാൻസ് ഇട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ് മറുപടി പറയുന്നു ഈ ഒരു ഉത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ചിരിയും ചിന്തയും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ആറുമാസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആറുമാസം മുന്നോട്ട് പോവുക എളുപ്പമല്ല ആറ് സ്കാനറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ആറുമാസത്തിനായി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ക്രിസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കഠിനമായിരുന്നു ജോലി ഒരുപാട് ആളുകളെ കോൾ ചെയ്യണം ഒരുപാട് സമ്പന്നരെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം ഒരുപാട് നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരണം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ കോളുകളും ചെയ്യുക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ക്രിസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ പുതിയൊരു ജോലി ലഭിച്ച് ലിൻഡ ഭർത്താവിനോടും മകനായ ക്രിസ്റ്റഫറിനോടും എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറയുന്നു ക്രിസ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ മെഷീൻ യാദൃശ്ചികമായി ക്രിസിന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എല്ലാ കോളുകളും വിളിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ക്രിസ് പല കോളുകളും തെരഞ്ഞെടുത്ത് പല ബിസിനസ് പ്രമുഖന്മാരെയും നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു റിട്ടേൺ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം കമ്പനിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജോലിക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം മറന്നും സ്വയം മറന്നും അർപ്പണബോധത്തോടെ ക്രിസ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓരോ കോളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടവേളകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയും ക്രിസ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാവിലെ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ വിട്ട് ക്രിസ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം ക്രിസ്റ്റഫറിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ക്രിസ്റ്റഫറിനോട് ക്രിസ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിനക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം ആളുകൾ വിഡ്ഢികളാണ് അവർ നിന്നോട് പലതും പറയും നിനക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ നീ നിന്റെ സ്വപ്നത്തെ പിന്തുടർന്ന് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം മിസ്റ്റർ റൂബൺ എന്നൊരതിസമ്പന്നനെ നേരിൽ കണ്ട് ബിസിനസ് പ്ലാൻ സംസാരിക്കാൻ ക്രിസിനൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ റൂബൺ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസിൻ്റെ ശ്രമം പാഴാകുന്നു എന്നാലും അതുവഴി പല ബിസിനസ് പ്രമുഖന്മാരെയും പരിചയപ്പെടാൻ ക്രിസിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം മകനെയും കൊണ്ട് റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ക്രിസ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു റൂമിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വെച്ച് റൂം പുറത്തു നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാടക അടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ രാത്രി തൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസിന് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ് മകനെയും കൂട്ടി നേരെ പോകുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് രണ്ടുപേരും ക്ഷീണിതരാണ് ക്രിസ്റ്റഫറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടത്തി ഉറക്കണം ക്രിസ്റ്റഫറിനോട് കണ്ണുകൾ അടക്കാനും നമ്മളിപ്പോൾ ഡൈനോസറുകളുടെ ലോകത്താണ് എന്നും ഈ ഡൈനോസറുകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കേവിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിസ് ഒരു ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റ് അകത്തു നിന്നും ലോക്ക് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ നിരത്തി ക്രിസ്റ്റഫറിനെ തൻ്റെ മടിയിൽ കടത്തുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആദ്യ പൂണ്ട മനസ്സുമായി ക്രിസ് ഗാർഡനർ അവന് കാവലിരിക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആരോ ഡോറിൽ തട്ടുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ ഉണരാതിരിക്കാൻ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ കൈ
കാല് നീട്ടി ഡോറ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കണ്ണീരുമായി വികാരാധീനനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ് ഗാർഡനർ സിനിമയിലെ മറക്കാനാകാത്ത രംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രിസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ തീരുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആ മെഷീനാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണത്തിനു വേണ്ടി ക്രിസിന് രക്തം വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഡോർമിറ്ററിയിൽ അവരന്ന് താമസിക്കുന്നു പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ് ഗാർഡിനർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മെഷീൻ അവിടെ വെച്ച് ക്രിസ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ക്രിസിന് ആ മെഷീൻ വിൽക്കാനാകുന്നു അന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ക്രിസ്റ്റഫറിനെയും കൂട്ടി എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും മാറി എല്ലാ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി അവരൊരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നു ആറുമാസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന ദിവസം ജോലിയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ് ഗാർഡിനറെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിന് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും പുറത്തേക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത അതേ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു ക്രിസ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മിസ്റ്റർ ഫ്രോം പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഷർട്ടാണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവസാനത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഷർട്ട് ഇടാമെന്ന് കരുതിയതാണ് എന്ന് ക്രിസ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെയും നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഷർട്ട് ഇട്ടോളൂ കാരണം നാളെയാണ് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറായി ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും മഞ്ഞുപർവ്വങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു വിചാരിച്ചതുപോലെ ഈസി ആയിരുന്നു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് മിസ്റ്റർ ഫ്രോം ഒരിക്കലും അല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വികാരാധീനനായി ക്രിസ് ഗാർഡനർ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് ക്രിസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലും ആരോടും പറയാനില്ലാതെ സ്വയം സംതൃപ്തി അടഞ്ഞും കൈകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തിയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ് ഗാർഡനർ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ മകനെ വാരിയെടുക്കുന്നു ക്രിസ് ഗാർഡിനറിലൂടെ ചില ഉത്തരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പരാതി പറയുന്നവർക്ക് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് വിധി എഴുതുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അസൗകര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ചെറിയ പരാജയങ്ങളിൽ പോലും മനം നൊന്ത് ജീവിതത്തോട് പിണങ്ങി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ക്രിസ് ഗാർഡിനർ ഉത്തരം സമ്മാനിക്കുകയാണ് പോരാട്ടമാണ് ജീവിതം പ്രതീക്ഷയാണ് വലുത് പ്രയത്നമാണ് വിജയം എന്ന മഹത്തായ ഉത്തരം